Isang siya ako sa loob ng volleyball court. Pero sa real world, anything can happen. Kaya naman kailangan lagi tayong handa para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ngayong araw na ito, samahan niyo akong subukan ang self-defense system na Krav Maga. Ako po si Michelle Gumabaw, ang inyong contributor para sa Sports Pilipinas. Mala action star ang pagkontra ng biktimang ito sa mga tira ng kanyang attacker. Kung titignan, parang ang eksena ito sa isang pelikula. Pero alam niyo ba na ang mga galaw na ito, ginagamit talaga kontra sa masasamang loob sa totoong buhay? Isa itong defense tactic system gamit ang iba't ibang fighting styles tulad ng Muay Thai, boxing at Jiu-Jitsu. Ang tawag dito, Krav Maga o Contact Combat sa salitang Hebrew. Nagmula ang Krav Maga sa Israel kung saan ginamit itong pang self-defense ng mga sundalo. Kalaunan, itinuro na rin ito sa mga sibilyan. Taong 2004 nang sinimulan itong palaganapin sa atin ng Krav Maga Philippines. Hello mga kapuso, kasama natin si Sir Fred Nagala, isa sa mga senior instructors dito sa Krav Maga Philippines. Ano po ba yung mga basics na matututunan ng mga students natin pag nag-enter po sila ng Krav Maga? We teach students not only uh, not only fighting techniques, not only fighting tactics, but uh, we put a lot of emphasis on avoiding situations where you need to fight or maybe you're put in a uh, disadvantage position. So we teach students is how to get out of the situation. We make sure that the students will always have a good balance between speed and power. Inihanda ang mga estudyante para sa real-life scenarios tulad ng hold-up, kidnapping, rape, at pati na rin ang gang wars. We treat the streets as yung ring. We're in, there are no rules. It's not just one-on-one. -on -one. Maybe my weapons involved. Maybe one-on-many. And the hazard of uh, being outside is uh, um, hindi na natin masabi kung ano yung mga possible dangers yan. Kahit wala experience sa martial arts, pwedeng sumubok ng Krav Maga. Puro working professionals nga raw ang kanilang mga estudyante. What would be the best benefit na makukuha ng isang student po dito? The number one, of course, yung uh, confidence in oneself. Uh, the reason why people don't have confidence when they're outside, because they feel insecure, they feel insecure what anything can happen. We teach students, aside from the physical aspect, is your mentality, and that's what we call healthy paranoia. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Nagpaturo ako kay Sir Fred ng self-defense techniques para sa scenarios kung saan karaniwang biktima ang kababaihan. If the arm, just like this one, ididikit natin sa may tenga. Pagkadikit, as close as you can, it affects yung grip mo a bit. Now, at this position, I use my body weight to turn and go down. Then my knees and bone and go down. Of course, continuously attacking. And then, of course, you always go out. Kailangan lagi tumakbo. Yes, always. Kailangan aim, tumakbo. Never stay in place. <laughs> Hi guys, ito na. Kailangan natin i-demo para sa talagang babae na pinned against the wall, tapos may rapist. Kanyari ng kuya, may rapist sa harap na natin. So, anong gagawin natin? Sunod namang itinuro sa akin kung ano ang gagawin kung sakaling ma-hold up. Actually, parang nakaakbay nga lang siya eh. Nakaganyan lang, nakaakbay lang na ganito. So, andito yung kutsili sa likod ko. And get away from the blade, grab with the other hand. Hawak, control. And makikita mo yung katawan ko papingit na. Naka-turn in place na ako, hindi ako nakatayo. Naka-turn in place na ako, may body weight na ako. Nilipat ako sa kanya, yung isang kamay hahawak dito sa ilalim. Tapos tutulak ako dalawang kamay. Habang tumutulak ako, naglini ako o sumisipa ako sa groin, depende din sa distansya namin. Okay? So, uuwi ka yung situation. Nasa likod yung knife. Tapos, kunya ito yung magnanakaw. And of course, ako yung victim. Hindi sold up to. Ano yan, kuya? Walit mo. Huling itinuro sa akin ang defense at escape tactics kontra sa mga kidnappers. Bend body forward to send body weight forward. Elbow, make sure na nasa taas, hindi nakadigat sa katawan. Look where you're doing your elbow. Once you feel that you've turned to one side already, in this case, I feel that I've turned to my right side, I grab on the tricep and I continue the movement, yung turning. I don't let go of the tricep, as you see, andito pa rin ako. Ah. Pag nandito na ako, that's when I give the knee and I move out. 
So ito ang dapat gawin kapag binerhog ka galing sa likod. Pwedeng during kidnapping, rape, or gang wars. Pero ito yung tamang sabi ni Sir Fred na para makaalis ka from the berhog. Ngayong natutunan ko na ang Krav Maga, talagang mas confident na akong protektahan ng aking sarili. Kaya sa lahat ng mga nagbabalak dyan, don't even think about it. O kayo mga kapuso, try nyo rin subukan itong self-defense system na Krav Maga para kayo rin nanda anumang sitwasyon. Ako po si Michelle Gumabaw para sa Sports Filipinas.